ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല ആൾക്കാരുടെയും കഞ്ഞിപൊടി മുട്ടിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്ന മെഷീനാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ പറയിരിക്കുന്നത് ജപ്പാനിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പല രാജ്യത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്കിനി സ്റ്റുഡിയോ ഒന്നും വേണ്ട സ്റ്റുഡിയോക്കാർ സ്റ്റുഡിയോയിലൊന്നും നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പോകണ്ട ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മെഷീൻ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കുറേ മെഷീനുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെഷീൻ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു സാധനത്തിനകത്തുള്ളിൽ കയറി നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഡി കാർഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന് തൊള്ളായിരം എൻ ആയിരം എൻ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് ഇവർ എഴുതി വരുന്നത് പല സൈസിലുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കർത്താനിട്ട് മൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂബിക്കളാണ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കത് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് പൈസ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാം ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈറ്റൊക്കെ സെൻസർ ഓണായി ഇവിടെ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട് സെൻസർ ഓണായി എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കാം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഐ ഡി ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഐ ഡി ഫോട്ടോ വിത്ത് ക്യു ആർ കോഡ് നമ്മുടെ ഫോണ് വഴി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്തോ രീതിയിലൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് നോക്കാം പാസ്പോർട്ട് ഓർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ഡി ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ വരുന്നേ പൈസയാണോ ക്യു ആർ കോഡ് ആണോ നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാം ക്യാഷ് അപ്പൊ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എക്സലൻ ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോയും നോർമൽ ടൈപ്പ് ഫോട്ടോയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്കിൻ ടോൺ കോംപ്ലക്ഷൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നോർമൽ ടൈപ്പ് എടുക്കാം നോർമൽ ടൈപ്പിന് തൊള്ളായിരം എൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നും അവിടെ കൺഫർമേഷൻ വേണ്ടി അവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ യെസ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പൈസ ഇടുന്നതെന്നല്ലേ നമുക്ക് ആയിരത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരം ആണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ബിൽ കയറിപ്പോ ആ കയറിപ്പോയി ആയിരം കയറിപ്പോയി ഇൻസേർട്ടഡ് എമൗണ്ട് ആയിരം വന്നു തൊള്ളായിരം ആണ് ഫീയെ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി വരുമോ ബാക്കി കളർ വേണോ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കളർ പിന്നെ റെസ്യൂമേ ഓർ അതേഴ്സ് പാസ്പോർട്ട് റെസിഡൻറ്റ് കാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ടാക്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മിഡിൽ സൈസ് ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം യെസ് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് യെസ് കൊടുത്ത് എന്ത് സിമ്പിൾ പരിപാടിയല്ലേ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ഇതാണ് ക്യാമറ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സെറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് എന്നിട്ട് ഷോട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇനി അത് കാണിക്കുമായിരിക്കും എടുത്ത ഫോട്ടോ സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് എടുക്കുവാണേ എന്താല്ലേ പരിപാടി എന്ത് സിമ്പിളല്ലേ പരിപാടി എനിക്ക് വയ്യ ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ഓരോ പരിപാടികളും ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുത്ത ഫോട്ടോ ഇവര് കാണിക്കുമായിരിക്കും മിക്കവാറും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒന്നും കൂടെ ഷൂട്ട് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ഇതിങ്ങനെ കണ്ണടിച്ചു പോകും ഇതിന്റെ ഫ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് എവിടെ ഫ്ലാഷ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം തേർഡ് ഫോർത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇത് എടുക്കാം അല്ലേ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ
അടിപൊളിയല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെഷീൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പണം കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പല ബാങ്കുകളെയും അതേപോലെ തന്നെ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ സമീപിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വെൻഡിങ് മെഷീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഡോളറിന് ഇന്നത്തെ റേറ്റ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺസ് ഫോറിൻ കറൻസി ഹാവ് ബിൻ ഇൻസേർട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ കനോട്ട് ബി ക്യാൻസൽഡ് പ്ലീസ് ഇൻസേർട്ട് ബാങ്ക് നോട്ട്സ് വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ബിൽ ഇൻലെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബിൽ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അയ്യോ എൻ്റെ നൂറ് ഡോളർ കയറിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യുക ആ അക്സെപ്റ്റഡ് നൂറ് ഡോളർ ഭാഗ്യം നൂറ് ഡോളറിന് നമുക്ക് പതിനോരായിരത്തി എണ്ണൂറ് യെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റർ കൊടുക്കാം അയ്യോ ദേ കോയിനൊക്കെ വരുന്നത് ദൈവമേ ദേ പതിനായിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് എന്താ പതിനായിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് ഇത് എത്രയാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് പിന്നെ കുറേ കോയിൻസ് അടിപൊളി എൻ്റെ ദൈവം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് നോക്കൂ കണ്ടോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പതിനായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടാണ് ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിരം പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനായിരമാണ് നിപ്പോൺ കിങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ നോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ടാണ് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ വരുന്നതെല്ലാം കോയിനുകളാണ് എനിക്കെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നൂറിൻ്റെ കോയിനുകളാണ് നൂറിൻ്റെ കോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഒരു കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറുപത് രൂപ വരും നൂറിൻ്റെ കോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ നൂറ് എൻ ആണ് ഇത് ഷേ എന്തല്ലേ നൂറ് എൻ്റെ ഒക്കെ കോയിനാണ് ഇവരിപ്പോഴും കോയിൻസ് പലയിടത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വെൻഡിങ് മെഷീനുകളൊക്കെ ഇല്ല ആ വെൻഡിങ് മെഷീനുകളിലൊക്കെ ഇവർ നമുക്ക് കോയിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കോയിൻ്റെ ആവശ്യം വരും എന്ത് സിമ്പിളല്ലേ നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും പൈസ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഫുട്പാതിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മെഷീനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈസൈക്കിൾസ് റെൻറ്റിന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് കോയിൻ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര സമയത്തേക്കാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോയിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ കാണുന്ന ബൈസൈക്കിൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കാം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പല സ്ഥലത്ത് നമുക്കിത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ലോക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൈസൈക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബൈസൈക്കിൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നടക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഫുട്പാത്ത് എല്ലാം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ ഫുട്പാത്തിലും ഇൻക്ലൂഡിങ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സംഭവം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക സാധാരണ പ്രതലത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ഒരു പ്രതലം അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത് അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സിസ്റ്റം ഇപ്പം ഇതൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇത് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവർക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കേട്ടോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാം ആ ഒരു കാ
തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നോയും ഇഷ്ടംപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസും അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ജപ്പാൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലഡാക്കിലെ പോലെ തന്നെ സ്നോ വീഴുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് സപ്പോറ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഹൊക്കൈഡോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ജപ്പാൻ്റെ നോർത്തൺ സൈഡ് അവിടേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴും മൈനസ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സ്നോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് പലതും ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം നല്ല രസമില്ലേ കാണാനായിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ കടക്കുന്ന ഫുട്പാത്തും കൂടിയാണ് പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഫ്രീ വൈഫൈ അവൈലബിൾ ആണ് കണ്ടില്ലേ ടോക്കിയോ ഫ്രീ വൈഫൈ ഇസ് അവൈലബിൾ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫോൺ ബൂത്താണ് അതിനടുത്ത് നമുക്ക് ടോക്കിയോ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് ഫ്രീ വൈഫൈ ആൻഡ് വൈഫൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുക്കത്ത സ്പീഡാണ് ഹോട്ടലിലെ വൈഫൈ ഒക്കെ മുന്നൂറ് എം ബി പി എസ് നാന്നൂറ് എം ബി പി എസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനൊരു മൂന്നര ജി ബി ഉള്ളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാ രാജ്യത്തെയും പോലെ തന്നെ ഫുട്പാത്തൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിഗ്നൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ക്രോസ് ചെയ്യുക പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഫുട്പാത്ത് സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫുട്പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെഡസ്ട്രിയൻ ട്രാക്കും അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കിൾ ട്രാക്കും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പെഡസ്ട്രിയൻസും സൈക്ലിസ്റ്റുകളും ഫുട്പാത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഷിൻജുക്കു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത് എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളും റോഡുകളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പലതും ഹോട്ടലുകളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ടോക്കിയോയിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷിൻജുക്കു ഭാഗത്ത് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ടാക്സിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലണ്ടൻ ടാക്സി പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടാക്സിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ടാക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഹോട്ടലുകൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസിന് അടുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എൻ്റെ പുറകിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഹനസോനോ ഷ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അതൊരു ആരാധനാലയമാണ് ഇത് ഏത് മരത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിൻഡോ എന്നാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഷിൻഡോ കൈരളി ഫോറിൽ ഷിൻഡോ എന്ന് പറയത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഷിൻഡോ എന്നാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ പേര് അതായത് ജപ്പാനിൽ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തിന് അധികം ആളുകൾക്കും മതമില്ല അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിസവും ഷിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മതവുമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആളുകളും ബുദ്ധിസ്റ്റാണ് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് ഷിൻഡോ മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബുദ്ധിസം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഷിൻഡോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ ജപ്പാൻ കൾച്ചറാണ് ഷിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന ആളുകളില്ലേ പഴയ ആളുകൾ അവരെയാണ് ഇവർ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ അൾത്താരയിലും പല രീതിയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു ചൈനീസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആ ഒരു കൾച്ചർ മിക്സ്ഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ കന്നു കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ആരാധനാലയങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെയും ഷിൻഡോ മതത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയങ്ങൾ നമുക്ക് ജപ്പാൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെറിയ ബ്ലോസം കാണിക്കാൻ ചെറിയ ബ്ലോസം കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ബ്ലോസം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ ചെറിയ ബ്ലോസം വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഏതാനും ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളിലെല്ലാം പൂക്കളാകും അവിടെ മഞ്ഞ കളർ മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ കളറിൻ്റെ പേര് ഒരു പേൾ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പൂവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കളറിലുള്ള പൂവും കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഓരോ വിഷസ് ആയിരിക്കണം മിക്കവാറും ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോർഡിൽ ഇതുപോലെ കുറേ വിഷസൊക്കെ എഴുതിക്കുക ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതി കണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു സംഭവം തൂക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ തൂക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ പോയി അതിൽ പോയി കുലുക്കും ആക്ച്വലി അവിടെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ കുലുക്കിയിട്ട് കുമ്പിട്ട് വണങ്ങും ചില്ലറ പൈസ അവിടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ കാണിക്കരുത് അവിടെ കാണിക്കരുത്
പൊല്യൂഷൻ മൊത്തത്തിൽ കുറവാണ് എയർ പൊല്യൂഷനും വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയാം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അല്ലെ ക്രെയിനും മറ്റ് സംഭവങ്ങളും വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എത്ര സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഈ ഫുട്പാത്തിലൂടെ ആളുകൾ നടക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാട്ടോ എന്ത് രസമാണല്ലേ ആൾക്കാർ ഫുട്ബോത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് പേ ആൻഡ് പാർക്ക് ഈ ഷിഞ്ചിക്കു എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ക്ലബ്ബുകളുള്ള ഒരു ഹാപ്പനിങ് സ്ഥലം കൂടിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഷിഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് ഞാൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പകൽ ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വണ്ടി കണ്ടോ അത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വണ്ടിയാണോ ഡെലിവറി വണ്ടിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഒരു ലോറി ഒരു ട്രക്ക് നല്ല വീണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകളെല്ലാവരും കൂടെ റോഡ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ബസ്സുകളാണ് കണ്ട രസം ഉണ്ട് എന്ത് ഫങ്കിയാണല്ലേ ഇവിടുത്തെ ബസ്സുകളൊക്കെ മിക്ക ബസ്സുകളും കാണാൻ ചില ചില ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ പോക്കിമോനും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പല സംഭവങ്ങളും നമുക്കിനി ടോക്കിയോയിലെ ഒരു മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഹിഗാഷി ഷിഞ്ചുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഹിഗാഷി ഷിഞ്ചുക്കു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലിഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് താഴെ കറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എലിവേറ്റർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാം ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പാണ് വഴികാട്ടിയായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ലൈൻ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണം എന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞുതരും നമ്മളതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി പോയാൽ മതി പഴയ സ്റ്റേഷനുകളല്ല ഈ കാണുന്ന ഒയിഡോ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒയിഡോ ലൈനിലേക്കാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേസ് വഴി താഴെ കറങ്ങാം ജസ്റ്റ് ഇതേ ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സ്റ്റേസാണ് താഴേക്ക് പോകാനുള്ളത് എന്നാൽ മേപ്പോട്ട് കയറി വരുന്ന സ്റ്റേസിൽ രണ്ട് പേർക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പുറത്ത് സ്റ്റേസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ട് എല്ലാ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇഷ്ടംപോലെ വെൻഡിങ് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും പല തരത്തിലുള്ള വെൻഡിങ് മെഷീൻസ് ജപ്പാൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു കൾച്ചറാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വെൻഡിങ് മെഷീനുകളുടെ നാടാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ എന്തോരം വെൻഡിങ് മെഷീനുകളായിരിക്കും എന്ന് ഇതെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ബൂത്തുകൾ ഇതെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഹിഗാഷു ഷിഞ്ചുക്കു സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഈ ഷിഞ്ചുക്കു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് ഷിഞ്ചുക്കു മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഷിഞ്ചുക്കു തന്നെ സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ ശരിക്കും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ല കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം റീചാർജ് വൺ ഡേ ടിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ വാല്യൂ ടിക്കറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഹിയർ ടോക്കിയോ സബ്വേ സ്റ്റേഷൻ നെയിം സെർച്ച് യുനോ ഒക്കാച്ചി മെച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ഇനി ഇൻസെറ്റ് കോയിൻ നൂറ് ഇവിടെ കോയിൻ ഇൻസെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോയിനായിട്ടു ആ അതെ ഇത് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി എന്നുവെച്ചാൽ താങ്ക് യു കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ഞാൻ ഇട്ടു അത് ഞാൻ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോകട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് ഇൻ ഇതെവിടെ സംഭവം ഇതിവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പുറത്ത് വന്നു ഓ കയറി 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 ഒയിഡോ ലൈനിലേക്കാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ഒയിഡോ ലൈൻ ഒയിഡോ ലൈൻ വഴി നമുക്ക് പോകാം അപ്പം ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സബ്വേ സിസ്റ്റം പക്ഷേ സംഭവം എളുപ
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കില്ല അവർ ശബ്ദത്തിൽ ഒച്ചത്തിൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കില്ല ഒച്ചത്തിൽ പാട്ട് വെക്കില്ല ഒച്ചത്തിൽ വീഡിയോ കാണില്ല അവർ ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനിൽ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഇച്ചിരി പേടിയാണ് പേടിയല്ല ഒരു ഒരു നാളക്കേടാണ് കാരണം അവരാരും ചെയ്യാത്തപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മോശമല്ലേ ഈ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വരിക ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് പിന്നെ തിരിച്ച് വരില്ല അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റേഷൻസും റോഡും പല സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം വീൽ ചെയർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് വീൽ ചെയറിൽ തനിയെ വന്ന് ഇതേപോലെ മെട്രോയിലൊക്കെ കയറി പോകുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് മെട്രോയിലുണ്ട് മെട്രോയിൽ മാത്രമല്ല ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും ബസ്സിലാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അത്തരത്തിലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈവൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും പല സ്ഥലങ്ങളും വീൽ ചെയർ ഫ്രണ്ട്ലിയായി മാറുന്നുണ്ട് ഇനി കുറേ അധികം സ്ഥലങ്ങൾ ആവാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും അതൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രോയിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ മെട്രോയിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ട്രെയിനിൽ ജെ ആർ പാസ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ജെ ആർ പാസ് ഉപയോഗിച്ച് ജെ ആർ ലൈനിൽ മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള മെട്രോയിൽ യാത്രയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ പൈസ കൊടുക്കണം അത് ടോക്കിയോയിൽ മാത്രം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇത് പ്രൈവറ്റ് ലൈനുകളാണ് ജെ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ജെ ആർ ലൈനിലേ പോകുന്നതാണ് ജെ ആർ ലൈൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ നമ്മുടെ പാസ് എടുക്കുന്നു പക്ഷേ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പാസ് ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഏ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോയിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പാസ് ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയുള്ളു അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്തോടെ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പല ദിവസത്തോടെ വേണം നടക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പല ദിവസത്തോടെ നടക്കുന്നു ഇവർ അടുത്ത ദിവസത്തോടെ പോകുന്നു എസ്കലേറ്ററിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കണം നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടി ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തിരക്ക് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്താ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണേ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടോ നോക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് സിഗ്നൽ വീഴാനായിട്ട് കണ്ടോ സോ എൻ്റെ പൊന്നെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു അതും ആരും ഉന്തൊന്നും ഇല്ല തിരക്കൊന്നുമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയി മുട്ടുന്ന പോലും ഇല്ല അത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവിടെ റെഡ് മാറി ഗ്രീൻ വീഴുമ്പോഴായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ നമുക്ക് രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് ശോ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തോരം ജനമാ ഓ ഇവിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സീബ്ര ക്രോസിങ് നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഷിബുയ ക്രോസിങ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം കാണിച്ചു തരാം അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സീബ്ര ക്രോസിങ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരേ സമയം ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സീബ്ര ക്രോസിങ് സമയം രാത്രിയാണ് ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയി എത്ര മണിയായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഫുള്ള് ബിഗ് ക്യാമറ കേട്ടോ ഫുള്ള് ലൈറ്റപ്പും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ട്രക്കുകൾ അറിഞ്ചം പറഞ്ഞ് ഓടുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ ഇതെല്ലാം ഈ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ട്രക്കുകളാണ് ഓ അവളൊക്കെ ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ടാ വേറെ ലെവലാണ് അണ്ടർ ആർമറിൻ്റെ ഷോറൂമാണ് കേട്ടോ അണ്ടർ ആർമറിൻ്റെ ഷോറൂം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും അവരുടെ തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ പിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗോപ്രോ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അതേ വലിയ സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ പിടിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കി പുള്ളി ടൂറിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹായ് ടൂറിസ്റ്റ് വേർ ഫ്രം കാനഡ വ്ലോഗർ നോ നോ ജസ്റ്റ്
Quebec is pretty cool, but at, at the west, it's more like mountains and more beautiful landscape. Okay. So it's it de really depends on what That's you want. nice. Shall we take a pic together? Oh, yeah. yeah. ഇതെന്ത് വണ്ടിയത് ചെന്റെ പൊന്നെ എവിടെ അല്ല വണ്ടികൾ വരെ പാട്ടം പാടി കേട്ടോ പോകുന്നു നോക്ക വണ്ടിയിലൊക്കെ ഫുൾ സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരും ആ കാരണക്കാരെ ഞാൻ വെറുതെ കയറി ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കിയതാണ് പുള്ളി വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വ്ളോഗർ ആയിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് തള്ളി മറിക്കാമല്ലോ അല്ലേ അത്രേ എന്നാലും ആ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ട്രാവലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറി മുട്ടുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ലോക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ മുട്ടി നോക്കണേ ഇനി ഇപ്പം ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും ബിസി അല്ലേ ഫുൾ ബിസി ആണ് എല്ലാവരും തിരക്കൂടെ തിരക്കാണ് ആർക്ക് സമയമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പോലും അവർക്ക് ആർക്കും സമയമില്ല ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ അല്ലേ എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റുകളൊക്കെ എന്നെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കരോക്കെയാണ് ഈ കരോക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചൈന ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയ്ഡായിട്ട് നമുക്ക് കരോക്കെ അതായത് ബേസിക്കലി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് ഒരു മുറി റെൻറ്റിനെടുത്ത് പാട്ടൊക്കെ പാടി ബിയറൊക്കെ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചൈനയിൽ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ കരോക്കയിൽ പോയ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഇനി ചൈന പോകുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കരോക്കെ കയറിയൊന്നും ചെയ്യാമില്ലല്ലോ പാർട്ടി റൂമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള റൂമുകൾ നമുക്ക് റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടെ വരും കള്ളു പിടിക്കും പാട്ട് പാടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കും പാട്ട് പാടും ഇതൊക്കെ തന്നെ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയുണ്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വയലിൻ വായിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് കാപ്പി ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കാപ്പിയും കാപ്പിപ്പൊടികളും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനുകൾ പിന്നെ അതുപോലത്തെ ഫിൽട്ടർ കോഫി സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ സാധനങ്ങളില്ല അതുപോലത്തെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനുകളൊക്കെയാണ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി കട അടിപൊളി ഈ ഇത്തവണത്തെ ജപ്പാൻ സീരീസിൽ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജപ്പാൻ മുതൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് പരമാവധി ഇൻട്രോ പറയാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ ശ്രമിക്കില്ല ഒരു വേറെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചവറ പോലെ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ വാരി എടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രോയും ഔട്ട്രോയും ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് എത്ര സമയം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ ഒരു വീഡിയോ വെക്കാൻ എനിക്ക് പ്ലാനും ഇല്ല മാക്സിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറേ വീഡിയോസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണാത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു യൂട്യൂബും കയറി നോക്കാനാണ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഫുട്പാത്തിലൂടെ നടന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മുകളിൽ കുറെ ലൈറ്റ് കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിയാവും ഇത് ശരിക്കും കുറച്ച് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മേളിലുണ്ട് ആക്ച്വലി ആ ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മേളിൽ ആ ചെടികളുടെ താഴെ ഈ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ അതങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ഈ നഗര സൗന്ദര്യം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ജപ്പാൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ജപ്പാൻ്റെ ചരിത്രം പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര വിശാലമാണ് എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഏഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശരിക്കും ആളുകൾ ഈ ജപ്പാൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ദ്വീപുകളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തവരാണ് പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർ അന്ന് കുടിയേറി പാർത്തിട്ട് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു 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 ജീവിത മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ടയാടലും മീൻ പിടുത്തവും മറ്റുമൊക്കെ ആയിരുന്നു ജപ്പാൻ്റെ തുടക്കം ശരിക്കും ചരിത്ര രേഖകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബി സി മൂവായിരം വരെയുള്ള ചരിത്രം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ജോമോൻ എന്നത് അന്നത്തെ ഒരു മൺപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു പേരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജോമോൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടോക്കിയോ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു പഴയ മൺപാത്രങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കാണാൻ
ഈ ജപ്പാൻ്റെ ഒരു പഴയ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു ക്യോട്ടോ അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ടോക്കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് മാറുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വരെ പല രാജവംശങ്ങളുടെയും ഭരണവും പലവിധ ആക്രമണ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ രാജ്യത്തും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിന് ശേഷം ജപ്പാൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മാറുകയായി പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെ അധിനിവേശം തടയാനായിട്ട് ജപ്പാനെ അതിസമ്പന്നവും അതിശക്തവുമായ രാജ്യമാക്കുക എന്നായിരുന്നു പുതിയ അവരുടെ ദേശീയ നിയമം അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നടന്ന ജാ ചൈന ജാപ്പനീസ് യുദ്ധത്തിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ നടന്ന റുസോ ജാപ്പനീസ് യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ജപ്പാൻ ജയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഇവർ കൊറിയയും പിടിച്ചെടുത്തു ഇതിലൂടെ ജപ്പാൻ ലോകശക്തിയായി മാറുകയുണ്ടായി ഏഷ്യയിലും പസഫിക്കിലും ജപ്പാൻ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും വോട്ടവകാശം നൽകുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും തങ്ങളുടെ രാജ്യം വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു യൂറോപ്പില് ജർമ്മനി എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഏഷ്യയിൽ ശരിക്കും ജപ്പാൻ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഹിരോഷിമ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അമേരിക്ക നടത്തിയ ആറ്റം ബോമിന്റെ കഥ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയൂ അതിനു മുമ്പ് വരെ ജപ്പാൻ നടത്തിയ കഥകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല സമൂഹം പലപ്പോഴും അവസാനം നടന്ന സംഭവം എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിരോഷിമ കൃത്യമായി നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഹിരോഷിമ ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ജപ്പാനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിരോഷിമ പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര നഷ്ടമല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിലും ആറ്റം ബോംബ് വീഴുന്നവരെ ജപ്പാൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവസാനം അമേരിക്ക ആറ്റം ബോംബ് ഇട്ട ശേഷം ജപ്പാൻ ശരിക്കും കീഴടങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നീട് ഏഴ് വർഷത്തോളം അമേരിക്കയുടെ കീഴിലായി ജപ്പാൻ ഈ കാലത്താണ് അക്രമണ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ മാറാം എന്നതിലേക്ക് ഇവരുടെ ചിന്ത മാറുന്നത് അമേരിക്കയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ തുടക്കത്തിൽ ഇതിന് ഭയങ്കര പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് ലോക പ്രശസ്തമായ ബ്രാൻഡുകൾ കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം ശരിക്കും ജപ്പാനിൽ കണ്ടത് അവസാനം സഖ്യ കക്ഷികളുടെ അധിനിവേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഉടമ്പടിയോട് അവസാനിച്ചു ലിബറൽ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന ശരിക്കും ജപ്പാൻ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ജപ്പാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ അംഗത്വം ലഭിച്ചു അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കം വരെ ജപ്പാൻ മെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്നും പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് അത്തരം കാഴ്ചകൾ തേടിയാണ് എന്റെ ഈ യാത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസ